ഐ ടി ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഉബണ്ടു എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായി നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉബണ്ടു അതിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ രണ്ടാമത്തത് ഒരു വെർച്വൽ ബോക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് ഐ ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഒ എസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒ എസ് ഇവിടെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒ എസിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ എസ് ഐ ടി സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി യുടെ ചാർജുള്ള അധ്യാപകനെയോ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഒ എസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് വെർച്വൽ ബോക്സ് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും കഴിയും എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഐ ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഒ എസ് നിങ്ങൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവിൽ കോപ്പി ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത് വേണ്ടത് നമുക്ക് വെർച്വൽ ബോക്സ് ആണ് വെർച്വൽ ബോക്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെർച്വൽ ബോക്സ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് ഡൗൺലോഡ്സ് ഓരാക്കൽ വെർച്വൽ ബോക്സ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ആ സൈറ്റ് ലോഡായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അല്പം താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ഹെഡിങ് കാണാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ താഴത്ത് വിൻഡോസ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഇതാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കോപ്പി ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇ എക്സ് ഫൈൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണും അപ്പോൾ നമുക്ക് വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഐ ടി ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒ എസ് രണ്ടാമത്തത് വെർച്വൽ ബോക്സ് ആദ്യം നമ്മൾ വെർച്വൽ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും വെർച്വൽ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഐ ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനായി ആദ്യം ഞാൻ ഈ വെർച്വൽ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് വെർച്വൽ ബോക്സ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായി ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് താഴെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ യാതൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതില്ല ഇത് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മെനു ക്രിയേറ്റ് ഷോർട്ട് കട്ട് ഓൺ ദ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ യെസ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണോ നോക്കണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബാക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി ഇൻസ്റ്റലേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വെർച്വൽ ബോക്സിൻ്റെ ഒരു ലോഗോ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇത് അൺടിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒറാക്കളിൻ്റെ വെർച്വൽ ബോക്സ് നമുക്ക് എൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇ എക്സ് എനിക്ക് ആവശ്യമല്ല ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒറാക്കളിൻ്റെ വെർച്വൽ ബോക്സ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസ് ഇവിടെ കുറച്ച് സെറ്റിംഗ്സ് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഇവിടെ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നെയിം ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത്
ഇത് ഡൈനാമിക്കലി അലോട്ടഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക്കലി അലോട്ടഡ് മാത്രം മതി കുഴപ്പമില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് സൈസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഇപ്പം എങ്ങനെ വേണം കൊടു കൊടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡൈനാമിക്കലി അലോട്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെലക്ട് ഈ റേഡിയോ ബട്ടൺ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫയൽ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ജി ബി ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പത്ത് ജി ബി പോലെ അത് വരും ഒരു അല്പം കൂടെ കൂടുതൽ കൊടുക്കാം ഒരു അമ്പത് ജി ബി ഓളം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തി ജി ബി വന്നിട്ടുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ജി ബി എടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഈ വെർച്വൽ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഉബണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മെനു ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടൂൾസ് ഒന്നും രണ്ടാമത്തത് ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗവും കാണാൻ കഴിയും ഈ ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന മെനു സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നത് ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ആണ് ആ ജനറൽ സെക്ഷൻ താഴെ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ പേരാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഷെയർഡ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡും അതിന് ഷെയർഡ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെയർഡ് ക്ലിപ്പ് ബോർഡ് നിങ്ങൾ അത് ബൈ ഡയറക്ഷനാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പും ബൈ ഡയറക്ഷനാക്കുക അതായത് നമുക്ക് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരിക സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്ന വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഡിസ്പ്ലേ അവിടെയും ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല ഇത് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നീട് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നു ഈ സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൺട്രോളർ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ താഴത്ത് എം ടി എന്ന് കാണാം ആ എം ടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ആ എം ടിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഓപ്റ്റിക്കൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം കാണാം അതിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് എ ഡിസ്ക് ഫയൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ചൂസ് എ ഡിസ്ക് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു മെനു കാണാൻ കഴിയും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഐ ടി ഐ ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഐ എസ് ഓഫ് ഫയൽ നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയും അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓപ്പൺ കൊടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ആ ഫയൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നത് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെ സെലക്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതിന് ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കിയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉബണ്ടു ഈ പറയുന്ന വെർച്വൽ മെഷീനിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഒരല്പം സമയം എടുക്കും ഒരല്പം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീൻ കാണാൻ കഴിയും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇടത് ഭാഗത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ട്രൈ ഉബണ്ടു ആണ് അതിൻ്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ഉബണ്ടു ആണ് ഈ ട്രൈ ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉബണ്ടു നമ്മളുടെ ഈ വെർച്വൽ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ കഴിയും അതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നറി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷേ ടീച
ഇവിടെ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും വേർ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിൽ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും കൊൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് വേണ്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ പ്രസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കീബോർഡാണ് നമ്മൾ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ കീബോർഡ് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കീബോർഡ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ വേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷ് യുവേഴ്സ് ആണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇനി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ യൂസർ നെയ്മും പാസ്വേഡും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് ആണ് ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം യൂസർ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ആരാണോ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉബണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ പേരുകളാണ് നൽകേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ യൂസർ എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിന് കൺഫേം പേസ് കൺഫേം പാസ്വേഡും അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം താഴെയുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ നിങ്ങൾ നോക്കുക ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയോ ബട്ടണുണ്ട് അതിനുശേഷം റിക്കവർ മൈ പാസ്വേഡ് ടു ലോഗിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടണുണ്ട് ഞാൻ ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ലോഗിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ ഉബണ്ടു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ മെസ്സേജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക വെർച്വൽ ബോക്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ ടി ടി സ്കൂളിൻ്റെ ഉപണ്ടു വിൻഡോസ് മെഷീനിൽ ഒരു വെർച്വൽ ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് വിജയകരമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധാരണ ഉബണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് വിൻഡോസ് മെഷീനകത്തുള്ള ഉബണ്ടുവിൽ ഉബണ്ടു ഒ എസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനും കഴിയും ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റം ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലേസസിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ബ്രൗസർ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ആകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഉബൺ ടുവിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഗ് ഔട്ട് ഉണ്ട് ആ ലോഗ് ഔട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതിൽ ഷട്ട് ഡൗൺ ഉണ്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിക്കോളൂ ഷട്ട് ഡൗൺ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഉബണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വെർച്വൽ ബോക്സ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വെർച്വൽ ബോക്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അത് ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഒരാക്കളിൻ്റെ വെർച്വൽ ബോക്സിൽ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും അത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉബണ്ടു നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടൂൾസ് അല്ല ഇവിടെ താഴെ ഉബണ്ടു സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ
ഈ വെർച്വൽ ബോക്സും ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി ഇത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട എങ്കിൽ അതായത് ഇത് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇനി ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഉബണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ മെനു അത് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇത് ഇവിടെ റിമൂവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ റിമൂവ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മുഴുവൻ ഇൻസ്റ്റലേഷനും നമ്മുടെ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നതാണ് വെർച്വൽ ബോക്സിൽ നിന്നും പോകുന്നതാണ് ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതേപോലെ പേര് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് വേറൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കൂടെ നമുക്കിവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് ക്ലോസ് ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വെർച്വൽ ബോക്സ് തന്നെ അൺഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ പാനലിൽ പോവുക ഇവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺട്രോൾ പാനൽ കിട്ടും ഈ കൺട്രോൾ പാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ താഴത്ത് അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആയ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെനു ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാനം ഭാഗത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓറാക്കിൾ വി എം വെർച്വൽ ബോക്സ് കാണാം അത് റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അൺഇൻസ്റ്റാൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഓറാക്കിളിൻ്റെ വെർച്വൽ ബോക്സും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ആകുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഒരു ഡേറ്റയും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെ